আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি প্রতিবেদনে দর্শক বন্ধুরা আজকে আমরা চলে এসেছি নাটোরের আহমদপুরে আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি ইস্পাত পিজন লফটের ভিতরে দর্শক আজকে আপনাদের মাঝে একজন সফল কবুতর খামারের সফলতার গল্প তুলে ধরবো যিনি পড়াশোনা করতেন পড়াশোনা করে চাকরি না পেয়ে কবুতর পালনটাকে বেছে নিয়েছেন তো তিনি কবুতর পালন করে এখন খুব একটি ভালো অবস্থায় আছেন সে বিষয়টি তুলে ধরো আপনাদের মাঝে আশা করি আমাদের পুরো ভিডিওটি দেখবেন আর পড়ার সময় যেটা থাকবো আমি আশা বলি ইসলাম দর্শক আমরা এই মুহূর্তে কথা বলি একজন সফল কবুতর খামারি একজন সফল কবুতর প্রেমী যিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে একটি ফেন্সি কবুতরের খামার পরিচালনা করেন তো পরিচিত হন ভাইয়ের সাথে ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ আপনার নামটা আমাদেরকে একটু বলবেন আমার নাম মোহাম্মদ ইউসুফ মোহাম্মদ ইউসুফ ইউসুফ ভাই আপনার তো আপনার ফার্মটা আসলে দেখি সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেলাম অনেক বড় একটি ফেন্সি কবুতরের ফার্ম বা খামার আপনি পরিচালনা করে আসেন তো এই কবুতর পালনের সাথে জড়িত কত বছর হলো আপনার আমার দশ থেকে বারো বছর হচ্ছে আমি এই পেশায় জড়িত আর কি দশ থেকে বারো বছর জি তো কি মনে করে কবুতরের পাশে আসলেন কবুতর পালনে আসলেন আসলে কবুতর পালনে একসময় দেখছি শখ প্লাস এখানে এই শখ থেকে প্রথমত শখ তারপরে এখান থেকে আর্ন করা সম্ভব দেখলাম আর খুব ইজিতে অনেক আর্ন করা যায় এই কারণেই আসলাম আর দ্বিতীয়ত পড়াশোনা শেষ করে কোথাও কোনো জব না পাওয়ার কারণে এটার পুরোই ডিপেন্ডেবল হয়ে গেছে আর কি কতটুকু পড়াশোনা করেছেন আমি পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজ থেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করছি আর মাস্টার্স কমপ্লিট করে চাকরি না পেয়ে কবুতরের খাবার পরিচালনা করছে জি বিষয়টা কেমন লাগে চিন্তা ভাবনা করি না আসলে বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এটা মানে তেমন খারাপ কিছু না এখান থেকে আমি মনে করি যে অনেক কিছুই করা সম্ভব যদি সৎ উদ্দেশ্য থাকে এই আর কি সৎ উদ্দেশ্য থাকলে অনেক কিছু অনেক কিছুই করা সম্ভব মাস্টার্স পাশ করে অনেকেই তো অনেক ধরনের ব্যবসা করে করবে বা চাকরি চিন্তা ভাবনা করে অন্য সকলের বাদ দিয়ে আপনি কবুতরকে বেছে নিয়েছেন কোন অবস্থায় আছেন এখন কবুতর পালন করে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা অনেক ভালো রাখছে আমি ঢাকাতে একসময় একটা জবে ছিলাম তো সেখানে বিশ হাজার টাকা স্যালারি পেতাম বাসায় আমি কোনো টাকা পয়সাই পাঠাতে পারতাম না কিন্তু এখানে এসে দেখলাম যে না এখান থেকে অনায়াসে আমার মানে সাংসারিক খরচ সহ আমি পাশে কিছু রাখতেও পারতেছি আর কি কোন কোন জাতের কবুতর আছে আপনার আমার খামারে এখন জ্যাকোবিন আছে হয় টপ বুখারা আছে ব্লন্ডিনেট আছে এবং আদার্স অন্যান্য সব কবুতর আছে কত প্রজাতির কবুতর এখন আমার খামারে প্রায় আপনার কত এখন এই মুহূর্তে আছে বিশ থেকে তিরিশ প্রজাতির কবুতর এর আগে আরো ছিল আর কি বিশ থেকে তিরিশ প্রজাতির তিরিশ প্রজাতির কবুতর সম্পূর্ণ ফেন্সি জাতে সব ফেন্সি আমাদের দেশের বাইরে জি এগুলো সব বাইরে কত জোড়া কবুতর আছে আপনার এখানে টোটাল কোয়ান্টিটি আছে আপনার একশো জোড়ার মতো একশো জোড়ার মতো জি আচ্ছা তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কবুতর খামারে কী কী কাজগুলো করতে হয় একটু জানাবেন আমাদের হ্যাঁ সকাল থেকে আমি সকালে বাসা থেকে আসার পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ঝাড়ু টারু দিয়ে আমি নিজেই মানে খাবার টাবার দিয়ে দিই দেন আপনার পানিটা দেই পানির সাথে যদি কোনো মেডিসিন কোনো কবুতর অসুস্থ থাকে সেটা লক্ষ্য করে তাক সেই অনুপাতে মেডিসিন দিই তারপরে এই তো এইভাবেই যেহেতু রোগের কথা বলছিলেন জি কোন রোগে আক্রমণ করতে পারে ফেন্সি কবুতর এখানে প্রথমত গরমের সময় এক ধরনের রোগ দেখা দেয় শীতের সময় আর এক ধরনের বিশেষ করে কবুতরের মাইক্রোপ্লাজমা এটাই বেশি অ্যাটাক করে আর কারণে এটা খাবার থেকেও হয় অনেক সময় আবার পানি খারাপ থাকলে মূলত খাবার থেকেই হয় এটা আচ্ছা এটা যদি হয়ে যায় রোগটা তাহলে বাঁচার উপক্রমটা কি এটা আসলে বাঁচানোর মালিক আল্লাহ স্বাভাবিকভাবে আমরা ট্রিটমেন্ট করে থাকি যেমন মেডিসিন আছে এইগুলো মেডিসিন আমরা কী ধরনের মেডিসিন বিশেষ করে একটু জটিল কোনো ঠান্ডা লাগলে পরে আমরা ওই দেখা আছে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করি তার মধ্যে ডেনাগার্ড আছে ডক্সি গ্রুপের অনেক ওষুধ আছে এগুলো আমরা দিয়ে থাকি হ্যাঁ ডক্সি অক্সি আছে ভিটামিন যখন কোনো কবুতর একটু দুর্বল থাকে তখন সেটাকে ভিটামিন দিয়ে থাকি ভিটামিন রেনাকে রেনা ডাব্লিউ এস এগুলো দিয়ে থাকি আর কি আচ্ছা তো আপনি খাবার দাবারের কথা বলছেন জি ডিম বাচ্চা করে বা সুস্থ থাকার জন্য কোন কোন ধরনের খাবারটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কবুতরের জন্য আসলে কবুতর তো শুধু গম দিলেই হবে না গমের পাশাপাশি অন্যান্য অনেক খাবার আছে অনেক আইটেম আছে প্রায় সতেরো থেকে আঠারো আইটেম আছে এইগুলা দিয়ে একটা মিক্সড খাবার তৈরি করলে সেটা কবুতরের জন্য পারফেক্ট হয় আইটেমের মধ্যে কী কী খাবার থাকে গম মটর ভোট্টা হেংটা সোলা কালিকালাই দেন হেংটা মসুর ফুলের বিচি 
আদার্স অন্যান্যগুলো আসলে একবারে তো বলা সম্ভব না এগুলো তো আপনার এই খামারে সবচেয়ে ভালো জাতের কবুতর কোনটা আমার এই খামারে সবচেয়ে ভালো জাতের কবুতর আছে এখন ইয়েলো হোয়াইট টপ আছে মালফেস আছে দেন আপনার জ্যাকোবিন আছে এইগুলা আপনি প্রত্যেক মাসে কি পরিমাণ বাচ্চা পান আপনার এই কবুতর খামার থেকে মোটামুটি 20 থেকে 25 জোড়া বাচ্চা পাই আর আশেপাশের যে খামার আছে সেগুলো থেকে আমি কিনে নিয়ে এসে সেগুলো সেল করি আচ্ছা আপনি এখান থেকে বাচ্চা পান সেই বাচ্চাগুলো সেবন পাশাপাশি অন্য জায়গা থেকে ক্রয় করে সেল করে থাকেন সেল করে থাকেন আচ্ছা তো এই কবুতর খামার নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি এখন আমাদের কি বলেন কবুতর খামার নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভাই আল্লাহ তাআলা যত দিন রাখে এই পেশায় যেন রাখে এই আর কি আর এখান থেকেই মানে এখানেই শুরু করছে এখানেই এটা থেকেই জীবন যেন আর কি শেষ মুহূর্ত যায় এই আর কি এই শক থেকেই নতুন যারা কবুতর পালন করতে চায় তারা প্রথম কিভাবে কবুতর পালনটা শুরু করবে তাদের উদ্দেশ্য কি জানাবে আসলে নতুনদের উদ্দেশ্য এটাই বলতে চাই যে তারা প্রথমত ছোট থেকে শুরু করবে যেহেতু কবুতরের ডিজেসটা বেশি তবে এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে আগে তো দুই হাজার চার পাঁচের দিকে আমরা যখন কবুতর পালা স্টার্ট করছি তখন দেখছি যে এরকম কবুতরের ডিজেসটা বেশি হইতো তখন কবুতর প্রচুর পরিমাণে মারা যেত তো এখন তো সেই ব্যবস্থা নেই এখন তারা যারা অভিজ্ঞ খামারি আছে তাদেরকে অবশ্যই সহযোগিতা নিতে হবে তাদের যখন কোনো রোগের সম্মুখীন হবে তাদেরকে ফোন দিয়ে অথবা এখন তো বিভিন্ন নেটে অনেক ধরনের ডিজেস সম্পর্কে বলে থাকে তারা সেই সম্পর্কে জানবে দেন তারা খামার চালু করবে আর্থিকভাবে কতটুকু স্বাবলম্বী হতে পারবে তারা কবুতরের খামার হ্যাঁ অবশ্যই একটা লোক যদি সঠিকভাবে তার কবুতর খামার সে যদি মোটামুটি দশ থেকে পনেরো জোড়া ব্রিডিং পেয়ার নিয়েও শুরু করে তার মান্থলি আমি মনে করি যে ওই দশ থেকে পনেরো জোড়ার পেছনে আরও যদি বিশ জোড়া ফোস্টার থাকে তার থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা তার আর্ন করা সম্ভব প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক মাসে পরিচালনা করতেছে আপনি তো মাস্টার্স পাস করেছেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিং পড়াশোনা করেছেন তো এখন কবুতর পালন করছেন আমাদের ভিডিওটি যারা দেখতে পাচ্ছে অনেকে হয়তো বেকার আছে পড়াশোনা করে চাকরি পাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে কী বলা আছে আপনার কবুতর পালন সম্পর্কে আমি তাদের উদ্দেশ্যে এটাই বলবো যে আসলে জীবনে সফলতা অর্জন করতে হলে যে চাকরিকেই মানে বেছে নিতে হবে এমন কিছু না চাকরির পাশাপাশি অনেক কাজ আছে যেগুলো নিজের মতো করে সৎভাবে করলে সেগুলো থেকে সফলতা অর্জন করা সম্ভব আরও বলতে চাই যে কোনো পেশাই হোক সেটা অবশ্যই সততার সাথে করতে হবে সততাই সর্বোচ্চ জি দ্য বেস্ট পলিসি আমরা কিছু কবুতর সাথে আপনার পরিচিত হই এটা কোন জাতির কবুতর এটা মালটিস মালটিস জি এটা কোন দেশের কবুতর এটা হাঙ্গেরিয়ান আর কি হাঙ্গেরি জি এটা এই পাশে দেখতে হচ্ছে জ্যাকোবিন হ্যাঁ জ্যাকোবিন জ্যাকোবিনটা কোন দেশ জ্যাকটা হল্যান্ডের হল্যান্ড জি रूपमान कबूतर बुखारा বুখারা আমার প্রিয় কবুতর আর কি বুখারা খুব ভালো লাগে আর কি আচ্ছা বাজারে চাহিদা আছে কোন কবুতরের এখন বাজারে চাহিদা একটু কম যদিও তারপরও সব ধরনের কবুতরের চাহিদা এখন মোটামুটি আর কি খারাপ না বিশেষ করে ব্লু ম্যাকপাই পোটারটা পোটারের চাহিদাটা একটু বেশি আপনার এখানে ম্যাকপাই পোটার কত জোড়া আছে ম্যাকপাই পোটার আমার এখানে তিন চার জোড়া আছে আর কি তিন চার জোড়া জি এগুলো দাম কেমন ম্যাকপাই পোটারের এক জোড়া ব্লু ম্যাকপাই পোটারের সর্বোচ্চ দাম আঠারো থেকে বিশ হাজার টাকা যেটা রানিং পেয়ার আর কি খামার থেকে মোটামুটি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা প্রতি মাসে আন করতেছি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা জি আচ্ছা অনেক ক্ষেত্রে আপনার কবুতর মরে যায় বা অনেক অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে আপনার কখন এরকম হয়েছে যে কবুতর মারা গেছে অনেকগুলো বা কখন অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন এমন মনে হয়েছিল যে কবুতরের পালনটা ছেড়ে দেয় এরকম মনে হয়েছিল কখন হ্যাঁ আমি যখন প্রথম কবুতরের খামার স্টার্ট করি আমার মনে আছে এরকম যে আমি 
ছয় খোপের একটা খাসা নিলাম তো ছয় খোপের খাসা নেওয়ার পরে আমি ছয় জোড়া কবুতর নিলাম ছয় জোড়া কবুতর নেওয়ার পরে আমার ছয় জোড়া কবুতরই পনেরো দিনের মাথায় মারা গেল ছয় জোড়ায় মারা ছয় জোড়াই মারা গেল কারণটা কি তখন মানে কারণের আমি ডিজিজটা ঠিক বুঝতে পারিনি রোগ নির্ণয় করতে পারিনি যার কারণে কবুতর মারা গেল তো এক পর্যায়ে আব্বু এসে বারবার বলতেছিল তুই এটা স্যারে দে তো আমি না যেখানে হারাইছে সেখানে আমি খুঁজতেছি তো তারপরে আমি আরও খাসা বাড়াইলাম বাড়ানোর পরে ধীরে 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 একসময় আমার কবুতর মরার পরিমাণে কমে আসলো তবে একেবারেই কমে আসলো মরতো না যে তা না দেখা যাচ্ছে বছরে এক পিস দুই পিস এরকম মারা যেত তো তারপরে সেই দিকটা থেকে এখন অনেকটাই কম প্রতি বছরে দেখা যাচ্ছে গত বছর চার থেকে পাঁচ পিস কবুতর মারা গেছে কিন্তু এর বেশি না এখন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ অনেক ভালো রাখছে এখন কোনো কবুতর মারা যায় না তা না হঠাৎ আর কি डिमचा ডিম বাচ্চা যখন করে না অবশ্যই একটা কবুতর বাচ্চা থেকে যখন বড় হয় আর ডিমের উপযোগী যখন হয় তখন তার অনেকগুলো ভিটামিন আছে এবং বিভিন্ন কোর্স আছে এই কোর্সগুলো কমপ্লিট করালে অবশ্যই দেখা যাবে যে কি পর্যায়ক্রমে সে ডিম বাচ্চা করতেছে কি কি ভিটামিন ভিটামিন রেনা কে রেনা ডাব্লিউ এস বিভিন্ন ক্যালসিয়াম এইগুলো আর কি হ্যাঁ কটলি বারবেল ই ক্যাপ এগুলো তো মানুষের খাবার হ্যাঁ এগুলো পাখিকেও দেওয়া যায় হ্যাঁ বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কবুতর পালনটাকে আপনি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন আমি এটা অবশ্যই মানে বাংলাদেশে যে সমস্ত শিক্ষিত বেকাররা আছে বিশেষ করে যারা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতেছে কুমড়ি খেয়ে পড়ছে হ্যাঁ আসলে ফ্রিকুয়েন্সি না থাকার কারণে আমি মনে করব যে তারা এই প্রতিদিন চাকরির জন্য না ঘুরে আমাদের এই কবুতর পালন পেশায় খুব সফলতার সাথে চাকরির চেয়ে কম সময়ে কম পরিশ্রমে এখান থেকে আয় করা সম্ভব একজন হাইস্কুল শিক্ষক পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা যদি বেতন পায় সেটা তার সকাল দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত তাকে পরিশ্রম করতে হয় এবং আরও তো অন্যান্য কাজ আছেই আমি মনে করি যে এখান থেকে সে যদি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে যদি স্টার্ট করে তাতে আমি মনে করব দশ থেকে পনেরো দশ থেকে পনেরো জোড়া কবুতরের মধ্যেই এই তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এখান থেকে আন করা সম্ভব আচ্ছা আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য ভালো থাকবেন আপনাকেও ধন্যবাদ আসসালামাইকুম আসসালাম